И ежик резиновый вышел и на свистову стырочка в правом боку. Так, как бы мне баночку-то... Сейчас мы подцепим баночку так, чтобы никого не пугать, чтобы не ходить по улицам и не размахивать бутылкой с кровью. Хотя, мне кажется, здесь никого не удивишь. Друзья, приветствую вас опять из Шириты. Я собираюсь все-таки выйти на улицу. Вроде как у нас распаживается. У нас даже солнышко довечается. Я примериваюсь, как я пойду. Ну, наверное, это я буду делать уже, поскольку мне все равно нужна вторая рука, чтобы, по крайней мере, одеться. Вот, увидимся с вами уже на улице. Вот такой вот внутренний дворик. Лотерея разыгрывает 11 миллионов. Это как раз та сумма, которая сделает меня счастливой. Пока я собиралась идти гулять, пошел дождь. Но тем не менее, смотрите, как у нас уже каштаны уже пытаются распуститься. Цветочки. Мокренькие нарциссики. Ну какая красота. Красота, красота. А там уже и тюльпанчики пораклевываются. Ну вот. Меня выгнали на улицу. Сказали больше ходить. Больше ходить. Но я тут своим видом никого не распугаю, потому что это больничный комплекс. Здесь все такие <смех> убогие. Вот такие вот. Помогите! Сейчас я дойду, посмотрю на эту скульптуру спереди. Ну и куда же без ворон? А никуда. Какой же Берлин без мишки? Обязательно мишка должен быть. Все на нем нарисовано. И сердце, и почки, и какой-то желудок. Даже два сердца. Забавный медведь. Это скульптура, памятник э, Ферфолька, как-то сказать, тех, тем, кого преследовали с 33 по 45. Окей. Странный, конечно, памятник, но... Как есть, так есть. Да, погодка такая себе, не особо для прогулок. Ну, что делать? Довольно тепло и дождик. Значок говорит, осторожно, здесь гнездятся вороны. Вот. Питерфютензенищт. Не кормите молодых птиц или других э, диких животных. И осторожненько передвигайтесь по этому, 
по этой местности. Почему? Ну, потому что, когда у ворон будут птенцы, они вполне могут и атаковать людей, защищать своих птенцов. А вот, а это тут план того самого Шарите, где я нахожусь. Список. Ну и вот он, план. В основном мы с вами видели вот эту вот оранжевая линия, это центральная, вот эта вот центральная аллея. Ну и, соответственно, остальные территории. Вот, друзья мои, так что, может быть, такого какого-то полноценного экскурса у нас и не получилось по всей территории. Ну, я особо и, э, как говорится, бегать по нему <laughs> не в состоянии. Потихонечку ползаю, потихонечку кое-что для вас снимаю. Вот, и, наверное, уже надоело вам со своими этими видео. Спасибо вам большое, вы пишете. Посправляйся, хорош, уже вылезай. Вылезаю, думаю, что очень скоро, очень скоро, дня через три я уже буду дома. Мне говорят, что будут выписывать. Пока вроде все нормально. Вот. Ну, а там уже, глядишь, и до компьютера доковыляю. Ну, и вообще буду возвращаться к нормальному образу жизни. Хорош уже. А вот что за ящики висят на деревьях? Вот это вот я не пойму. Это что за ящик такой? Ну-ка. Сейчас я к нему поближе подойду. Это даже... Это что, для пчел, что ли? А в любом случае, наверное, для каких-то... А, это для летучих мышей! Там летучая мышь нарисована. Это, наверное, чтобы там летучие мыши ночевали. Офигеть вообще. Вон там еще одно дерево, на нем еще один ящик висит. Вот так вот. Здесь живут не только больные, но и летучие мыши. Какое удивительное сочетание. Да, для летучих мышей. Нормально. Вот, друзья мои, так что я, наверное, с вами здесь и попрощаюсь. И надеюсь, что на этом серия больничных видео закончится. Вот, и мы с вами встретимся уже где-то в более веселых обстановках. Да, ну ящик для летучей мыши меня, конечно... Чего только тут у них не увидишь. Вот, еще раз всем огромнейшее спасибо, друзья, за поддержку. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.